我国最难到达的城市在哪里？据说在西藏林芝下辖的一个县，隐藏着一片神奇的秘境。如果想要抵达这片秘境，可比登蜀道还难。它究竟是哪儿呢？这里是知识天梯。墨脱县的人口仅仅只有 1.5 万，经济总量也才 8.5 亿元。然而，就是一个普普通通的小县城，却吸引了无数游客的驻足。许多游客来到墨脱县，一方面是为了领略雅鲁藏布江的风光，另一方面则是为了去往格林村，欣赏南加巴瓦峰的魅力。可以说，正是这两处旅游胜地，给整个墨脱县增添了无数的旅游热点。只不过，尽管墨脱县的景色引人注目，但是要想抵达这个地方，几乎只能依靠一条唯一的公路，那就是墨脱公路。在此之前，由于该县城没有机场和火车站，以至于人们只能徒步前往墨脱县。由此可见，这个地方是有多么的偏僻。值得一提的是，在我国两千一百个县城中，墨脱县是最后一个通公路的。这条崎岖蜿蜒的墨脱公路，整整修了四十八年才宣告结束。根据当时修建墨脱公路的施工人员描述，由于前期墨脱县境内没有半条路，以至于许多工程车都开不进去。在这种情况下，施工人员只能徒步上山去清除石头。此外，像那些成吨的电力设备也是由人力给抬上去的。在这个过程中，究竟吃了多少苦，可能只有施工人员自己才知道。最关键的是，除了克服地理上的障碍以外，施工人员还得克服各种地质灾害。比如在施工期间，当地不断有地震和洪涝灾害爆发，在这种情况下，施工队就只能停工，不然的话，后果不堪设想。自上世纪六十年代开始，已经有三十四名施工人员在这些自然灾害中不幸丧生，还有数百人也不幸受了重伤。可以说，这条横亘在大自然的天路，完全就是由施工人员的血和肉铸造起来的。一直到2010年，我国施工人员总盾构机打通了嘎隆拉雪山隧道，这才解决了道路畅通的一个障碍。墨脱县是全国最后一个通公路的县城，在修路期间，更是有三十四名施工人员不幸牺牲。好在后期施工人员开辟了一条嘎隆拉雪山隧道，这才让修路工程得以顺利推进。随着隧道的打通，接下来的施工进度就明显加快了。到了二零一三年十月三十一日，随着一声礼炮炸响，墨脱公路正式通车。这一刻，无数施工人员流下了激动的泪水。在二零一九年十二月二十七日的时候，墨脱县更是开通了农村客运班线，将中巴车引入了墨脱县。在这种情况下，当地居民就能有机会进城购物了。当然了，除了公路以外，我国对于墨脱县其他方面的建设也是投入颇多的。比如在二零零四年的时候，我国就在墨脱县建设了第一个移动基站，这也就意味着墨脱县今后可以依靠手机来打电话了。要知道，在此之前，墨脱县人民的通话方式基本上都是通过座机和卫星电话，极其不方便。现在有了基站以后，一部手机就能联系外界，简单高效又快捷。到了二零一五年的时候，随着光缆的逐步铺设，像中国移动等运营商也纷纷开始入驻墨脱县。在这种情况下，墨脱县人民的网络时代就来临了。如今的墨脱县电视信号的覆盖率已经达到了百分之百，而网络的通箱率也达到了百分之百。墨脱县人民可以坐在家里吃着火锅，刷着抖音，日子过得不亦乐乎。说到这里，可能有人会问了：国家斥巨资给墨脱县搞基建，究竟有意义吗？毕竟很多人觉得墨脱县的人口也才 1.5 万，而且也没啥实体产业。就算把许多基建项目投入到这里，基本上也只是个赔钱的操作。那事实真的如同网友们所说的那样吗？很显然不是。虽然墨脱县的人口只有 1.5 万，无法实现大幅度的财富增长，但如果仅仅只是把目标放在财富增长上面，那就太短见了。其实给乡村地区搞基建，还有一个隐藏目的，那就是增强人们对外界向往的信念。怎么来理解这个意思呢？举个简单的例子，比如这些年广东的援藏工作组就曾多次赴墨脱县进行图书捐赠活动，工作组捐给墨脱县的图书总价值达到了五十三万。
有人曾问：国家大力投资那些贫困县，给他们搞大基建，真的值得吗？关于这个问题，墨脱县给予了很好的解释。当年，广东援藏工作组曾带着一批图书来到当地，工作人员利用这些图书，在墨脱县中小学及幼儿园的四十六个班建立了大量的图书角。孩子们在阅览这些书籍以后，自然会幻想外面会有更大的世界。在这种情况下，一颗向往外界的种子便在孩子们的心里生根发芽了。这些孩子在长大以后，为了实现梦想，势必会出去闯闯。这样一来，墨脱县的人才培养计划不就潜移默化地往前推进了？当这些孩子们衣锦还乡以后，又能继续给墨脱县搞投资建设，把这套循环做起来以后，墨脱县也就未来可期了。除此之外，像电视、网络这些东西，它们发挥的作用也是不可或缺的。有了这些信息流的介入，当地群众可以紧跟时事，了解外面世界的变化，偶尔也能学习一下普通话，可谓是一举多得。当大家都融入这个信息大社会以后，也就不存在什么思想代差和文化脱钩了。相反，像巴基斯坦和印度的一些小村庄，村民们不知道外面是啥样，也没有改变的渴望。长此以往，不就只能世代贫穷了？所以说，信息才是促进人类进步的一大核心要素。此外，像公路这种基础设施，也是有百利而无一害的。毕竟有路总比没路强。有了路，有了班车以后，当地人就可以利用这些基础设施去附近的城里进行大采购，丰富一下自己的物质生活。由此可见，我国对于墨脱县的基础设施投资建设，不仅仅是在于经济方面，更是为了促进当地居民的德智体美劳全面发展。当这些要素都发展起来以后，墨脱县也就离富裕不远了。其实，在二零一九年的时候，身处绝境的墨脱县就已经摘掉了贫困县的帽子。当地人通过各种线上线下经济，也创造了一番属于自己的价值。可以说，墨脱县能发展成这样，也不枉当年国家对其投资的一片苦心了。反正无论怎么讲，给贫困地区搞基建是必要的。至于接下来这块地区如何发展，发展成什么样，就得看他们自身的造化了。知识天梯，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。